Estas personas en su mayoría son productores en sus municipios. Muchos de ellos ahora tendrán la oportunidad de hacer crecer sus negocios gracias a un proyecto de emprendedurismo que está financiado por la Unión Europea para pobladores de siete municipios del departamento de Uslután. En apoyar iniciativas económicas como tenemos lo de hortalizas, este, granjas, otras iniciativas económicas como por ejemplo alguien que quisiera hacer tortillas, pasteles, todo eso o algún otro tipo de actividad siempre se le apoya, por eso es el proyecto es productivo y también con iniciativas económicas. ¿En qué zonas está ejecutando? Pues este proyecto ahorita estamos comenzando, va a estar en siete municipios, aquí en Usulután, este, Huazatlán, San Agustín, San Francisco Javier, Tecapán, California y El Triunfo, siete municipios. Para la ejecución de este proyecto se necesitará una contrapartida económica de estas personas, ya que la cooperación internacional está limitada a invertir 50 mil dólares para beneficiar a cerca de 500 familias. Pues eh, que el, aquí todo va a ser donado, pero además de eso el, el productor tiene que poner como una contrapartida, o sea que el, el proyecto pone una parte y el productor pone también otra parte. Según uno de los promotores de esta iniciativa, los municipios beneficiados son los que forman parte de la Intercomunal U7, institución que se encarga de gestionar proyectos para familias de escasos recursos. Este proyecto pretendemos beneficiar este, 500 familias. ¿Por qué, se, ¿Por qué son siete municipios? ¿Se han, ¿Han sido catalogados con pobreza? Va, es que como estos siete municipios son los que pertenecen a la, a la, a la U7, que es una organización que nació este, con, con, lo de los, de, con lo de los terremotos. Entonces ya después en un principio era U6, y ya cuando se agrega el triunfo ya es U7. O sea, ya es un grupo más, más grande. Este proyecto tendrá una duración de 12 meses, y si hay grandes resultados habrá continuidad, como también mayor cantidad de fondos asignados. Informó para Noticiero Sucesos José Vigil.